Profile Labeling Last time, pinag-usapan natin ang tinatawag na Benchmark Labeling. I assume na intindihan natin kung ano yung mga puntos na nais kong maintindihan ninyo o mga puntos na dapat natin mapag-usapan at maintindihan. Ngayon naman, pag-usapan natin ang tungkol sa isa pang uri ng surveying. Ito ay ang tinatawag na Profile Leveling. Sa mga proyekto nating mga kalsada, ginagawa natin ang tinatawag na Profile Leveling. Ang Profile ay ang nakikita nating pagtaas, pagbaba ng isang anyo na lupa sa iba't ibang mga lokasyon. At ito ay malalaman lamang base sa impormasyong nakalap ng mga surveyor. Pagkatapos na makuha ang mga survey data, inaaral naman ng mga designer ng kalsada ang mga datang ito upang idesenyo ang kalsada na naayon sa standard requirements. Teka, ano nga ba ang profile labeling? Ito ay ang pagkuha ng mga sukat o elevation sa bawat interval along sa kahabaan ng kalsada na gagawin natin. Ang interval ay maaring may sukat na 10 meters, 20 meters, 50 meters, o iba pa. Pero sa discussion natin, stick tayo sa every 20 meters. At ito rin halos ang standard na interval na ginagawa ng ating mga designer. Ito ang isang mapa ng ating project. Una natin gagawin ay ang paglalagay ng tinatawag na stationing along sa Road Right of Way o ROW sa kahabaan ng project natin. Ito ay upang malaman natin ang horizontal distance along sa road project. Ang stationing ang magsasabi kung gaano kalayo mula sa simula o sa beginning ng ating project ang isang lokasyon. Kadalasan, makikita na ang label sa bawat istasyon ay tulad nito. Ang ibig sabihin ng STA ay station o stationing. Ang unang zero naman ay ang sukat sa kilometro. Samantalang ang tatlong zero ay sukat naman sa metro. Ito ay pinaghihiwalay ng plus sign na nagsisilbing separator ng kilometro at metro. Kaya ang station 0 plus 0, 0, 0 ay nangangahulugang tayo ay nasa istasyong 0 km plus 0 meter mula sa simula. Una nating gagawin ang paglalagay ng mga marker na tinatawag na stationing. At sa discussion nga na ito, maglalagay tayo ng stationing na may 20 meters interval sa center line ng ating gagawing kalsada tulad dito. Ang station 0 plus 0, 20 ay may layong 20 meters mula sa simula ng ating project. Ang station 0 plus 0, 40 ay may layong namang 40 meters mula sa simula ng ating project. Samantalang ang station 0 plus 300 ay may layong 
300 meters mula sa simula. Basi sa gagawin nating profile leveling, malalaman natin kung tayo ay kailangang may pagbabago na gagawin sa lupa. Tayo ba ay magtatambak o yung tinitawag na fill? O tayo ba ay magtatanggal or cut? Pagkatapos nating mailagay ang stationing, iset up natin ang instrumento sa tamang lugar na kung saan makikita natin ang pinakasimula ng ating project. Habang makikita rin natin ang ilang lokasyon along sa ating road alignment. Pagkatapos may set up at may level ang instrumento, itayo ang level rod sa ibabaw ng benchmark. Ang unang rod reading dito ay tinatawag na backside. Trivia. Ang backside ay ang tawag sa isang lokasyon kung saan ang lokasyon na ito ay mayroong elevation. Known elevation. Dito unang itatayo ang ating level rod upang basahin natin ang tinatawag na backside dahil ang puntos na ito ay tinatawag na known benchmark elevation. Ibig sabihin, alam natin ang elevation sa benchmark na ito. Sunod nating kukuna ng rod reading ang iba't ibang lokasyon na may interval na 20 meters hanggang sa hindi na makita pa sa instrumento ang susunod na mga puntos. Kaya magkakaroon tayo ng tinatawag na foresight or FS na kung saan ang elevation ng mga puntos na ito ay hindi pa natin alam. Kapag naabot na natin ang pinakahuling puntos na malinaw pang makikita sa ating instrumento, magkakaroon tayo ng isa pang foresight sa isang konbinyenteng lokasyon at tatawagin natin itong turning point. Dahil ito ay kauna-unahang turning point, tawagin natin itong turning point 1 or TP1. Tandaan lang po natin na sa paglipat ng instrumento, isa lang po ang backside. Samantalang ang foresight ay maaring marami. Basis ako hanggang saan ang kayang makita sa ating instrumento. Sunod naman nating ililipat ang ating instrumento sa isang konbinyenteng lugar na maayos na makikita ang ating turning point 1. Mula sa unang setup natin ng instrumento, alam na natin ang elevation ng turning point 1. At dahil dito, gagawa tayo ng backside dito rin sa turning point 1. At pagkatapos nito, Gagawa na tayo ng foresight reading sa kasunod na mga puntos na may interval na 20 meters hanggang sa lokasyon kaya maabot ng ating instrumento. Sa ating halimbawa, ang station 0 plus 300 ang pinakahuling lokasyon. Ngayon naman, gagawa natin ng tabulation ng mga data na nakalap natin sa site. Ang ating data ay binubuo ng limang pangunahing impormasyon tulad ng station, backside, height of instrument, foresight, at elevation. Una nating ilagay ang elevation na base sa nakalap nating data. Sa benchmark, mayroon tayong 6.5 meters elevation. Kukumpyutin naman natin ng HI sa pamamagitan ng pagdadagdag ng backside reading na 0.66 meters 
sa elevation na 6.5 meters. Kaya, 6.5 plus 0.66 equals to 7.16. Ito ang height of instrument o HI na siya naman natin gagamitin sa pagkuha ng elevation sa susunod na mga puntos. Para makompute ang elevation, ang HI ay babawasan natin ng sumusunod na mga foresight. 1 0.05, 0.78, 1.83, 2.47, 1.47, 1.28, 1.05, 1.55 sa ating turning point 1. Tandaan po natin na gagawa po tayo ng turning point 1 kung sakaling hindi na kaya pang mabasa sa instrumento ang susunod na lokasyon o station. Pagkatapos ng rad reading sa turning point 1, ilipat ang instrumento sa bagong lokasyon. Mula sa bagong lokasyon na ito, magkakaroon tayo ng backside dahil alam na natin ang elevation sa turning point 1. Pagkatapos ng backside, magkakaroon tayo ng foresight na may interval na 20 meters. Ang foresight ay hanggang sa kung ano ang kayang marating maabot ng ating instrumento o hanggang sa pinakahuling station. Sa kaso natin, ay ito nga station 0 plus 300. Tandaan lang na magkakaroon tayo ng bagong HI sa tuwing maglilipat tayo ng instrumento. Sa bagong lokasyon ng ating instrumento, ang HI natin ay 9.58. Ito ay mula sa 5.61. Plus 3.97 Kaya ang elevation sa susunod ng mga puntos tulad ng station 0 plus 140 ay 9.58 minus foresight na 3.5 equals to 6.08 meters Sa station 0 plus 160 9.58 Minus 3.08 equals 6.5 meters. Sa station 0 plus 180 equals to 7.26. Station 0 plus 200 equals to 7.41. Station 0 plus 220 equals to 7.53. Station 0 plus 240 equals to 7.97. Station 0 plus 260 equals 8.27. Station 0 plus 280 equals 8.34. At sa station 0 plus 300 equals to 8.6 meters. Ito na ang kabuuan ng ating survey data. Dapat nating tandaan na sa bawat setup ng ating instrumento, mayroon tayong iisa lamang na backside. Ngunit, maaring madaming foresight. Para naman ma-check natin kung tama ang ating field data, gagawin natin ang arithmetic check. Mula sa ating data, kailangan nating i-compute ang total ng ating backside. Ito ay 0.66 plus 3.97 equals to 4.63. Compute din natin ang total ng FS or foresight. Pero sa pag-compute nito, dapat lang nating isama ang foresight reading sa mga turning point at sa mga benchmark. 
pati yung sa pinaka last na station. At ito ay ang 1.55 plus 0.98 equals to 2.53. Okay. Upang ma-check na walang error sa ating field data, so i-compute natin ito. Mula sa initial na elevation, idagdag natin ang pinagsamang backside minus yung pinagsamang foresight ang kalalabasan dapat ay parehas na nakalagay na elevation sa pinakahuli nating station. Kaya kung ang ating elevation sa benchmark ay 6.5, then i-plus natin yung summation ng backsight na 4.63 minus summation ng foresight na 2.53 equals to 8.6. Ito ang nagko-confirm na tama ang ating survey data. Tandaan na kapag hindi nagtugma ang dalawang ito, ibig sabihin, may mali somewhere sa ating survey data. Kaya check natin ng ating field notes. Ngayong alam na natin ng ating profile elevation, maaari na nating dagdagan ang mga bahagi ng project na kulang sa elevation at tanggalin naman ang mga parte na sobra sa elevation. Ito yung tinatawag natin na cut and fill. Let's learn now to earn later. Kung sakali na mayroon kayong mga tanong, mag-iwan lamang kayo na minsahe dito sa baba. So, subukan ko pong sagutin yan sa abot ng aking makakaya. Okay po? Maraming salamat!